lo que me conquistó a mí en la reparación de calzado no fue el olor a cemento. <risa> fue este. Como la... El olor a bagazo de suela. ¿Puedo...? ¿Sí? ¿Sí? Adelante. A ver. Tengo que... A ver. Oh. Hi, this is Kat, and today I have another video for Shushan with Kat. And today we're going to visit a shoe repair shop. The shoe repair shop is located here. As you can see now it's closed, but we're gonna film when it's open. You're gonna see the inside and you're gonna hear the story of the person. So I hope you like this video. Okay, so let's get a shoe repair. <laughs> yeah, shoe repair this time. ¿Cómo se llama? Yo. Me llamo Guillermo Martínez. Oh, mucho gusto, Guillermo. Yo soy Katia. Katia. ¿Katia? Katia. ¿Cuál es el nombre de su...? Reparadora de calzado Martínez. Martínez, ok. Yo desde niño quise ser reparador de calzado. Uh -huh. Desde niño. Tenía ocho años. Quise ser zapatero. Remendón. Antes, hace 40, hace más de 60 años, pues era el zapatero remendón. Oh. Después fue el reparador de calzado. ¿Y este, alguien más de su familia también era zapatero? Mi cuñado, o... en paz descanse, mi cuñado porque me enseñó el oficio. Tendría yo, digo, más o menos como entre 7, 8 años, cuando me llevaron a darle de comer. Oh. Y lo que me conquistó a mí en la reparación de calzado no fue el olor a cemento. <risa> Pues, como las el olor a bagazo de suela ¿puedo? ¿sí? ¿Sí? a ver, a ver. Okay. Uh -huh. oh. y, el, y el otro olor es más bonito el de la suela que a mí me conquistó Ahora huele. Oh, sí, huele, huele muy rico. Ajá. Este al, al lijarlo tiene muchas funciones, una hacer basura. Uh -huh. Otra, cuando tú te cortas, lo que haces es ponerte así, uh -huh. sobre la herida. Y te pones un curita, un masking, uh -huh. así. Y se te cauteriza rapidísimo. Oh, eh, eh, ah, cauteriza de un día para otro. Oh, es curioso porque pues también es piel, ¿no? <risa> a final de cuentas sí es piel. Sí. Y este, esto es lo que a mí me conquistó en la reparación de calzado. Oh. Mi cuñado en paz descanse, me acuerdo que esa ocasión me compró un carrito. Uh -huh. Un carrito este, para jugar, ¿no? Y este, y me fui atrás del banco. Esto se le nombra Banco de Acabanca, uh -huh. un banco nada más. La parte de atrás había mucho polvo de este. Me puse a jugar con él y fue lo que me conquistó. Uh -huh. En mi vida he sido taquero. Alguna vez me dio ayudante de albañil. Fui jornalero. Me hicieron crecer en el estado de Hidalgo. Allá fui jornalero, después fui taquero. Pero me dio ayudante de albañil. Pero siempre con la idea de ser un preparador de cáncer. Si me hubieran dicho que estudiar, no hubiera estudiado porque no se necesitaba mucho saber en este oficio. Por convicción soy preparador de cáncer. ¿Y cuándo comenzó ya a trabajar como eh, a preparador los de calzado? 15, 14 años. Hija. Me dieron la alternativa en una que me dio mi cuñado, la, el chance de entrar a su negocio. Dice, ¿Allá en Hidalgo? No, ¿No? aquí en la... En Constitución de 1917. Mm -hmm. Nosotros somos nativos de la Vicente Guerrero. Mm -hmm. De ahí, este, de los 14 años, ahora a los 52 años sigo siendo zapatero. Y yo creo que el día que me muera, que me aviente mi banco, para que me vaya feliz, porque sí. es un oficio muy, muy bonito, pero desgraciadamente se está acabando. ¿Con qué empezó solamente? Empecé yo con este, uh -huh. con este. Ese está aquí. Ajá. 
pero empotrado a un pedazo de tronco. Un pedazo de tronco. Esta máquina lo hice con unas tablas y con un motor de licuador. Oh. De lavadora, perdón, 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 de lavadora. Que al momento de que lo echabas a andar, empezaba a tacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatac
Qué bueno. Sí. Con buenos augurios, porque digo, yo aquí a la vuelta, aquí dando la vuelta a 10 pasos, estaba otro, otra reparadora donde yo trabajé, uh -huh. donde me dieron la oportunidad, el señor Luis Meneses. El señor este, me dio la oportunidad de trabajar con él y ganaba, y ganar muy bien. Me dijo que me aventó al precipicio y donde me nacieron las alas. Pude lograr comprar el de Chopo, digo, el traspaso que me dio en ese entonces el señor Jesús Domínguez. Me lo traspasó, se podría decir. Me aventé al ruedo a, a ser el dueño de ese, de ese taller. Después este, y este lo puse con... Con, un, con unas tablas que me encontré aquí mismo, unas tablas, unas tablas, totalmente unas tablas. Era este mueble uh -huh. hasta el piso, con esta más o menos así. Okay. Y en estas partes de aquí, en estas, con estas paredes, aquí puse la flecha. Uh -huh. La flecha es esta. Se maneja con un motor, pero yo como no tenía para un motor de esos de, de capacidad, lo echan con un cuarto de caballo, de una de lavadora. Uh -huh. Con esa no empezamos a echar andar. Fue muy ingenioso. Es al principio lo daban a mediados que te decía yo, para ser reparador de calzado, tienes que tener imaginación, ilusión y dedicación. Pues toda esa acción te hacen ser cosas. Sí. Y no te detiene absolutamente nada. Nada, nada, nada. Por ejemplo, lo del maíz. Sí, y lo del maíz jamás se me hubiera ocurrido. Es como de, ah, pues... Sí, con eso. Bueno, el señor YouTube ya me lo copió. Por el otro día lo vi, que salió que para armar tus zapatos, mételo en una bolsa y échale agua. Y sí. Ya no ganas lo que antes ganabas, pero te sigue saliendo. Y mientras te siga saliendo y haciendo tú lo que te gusta hacer, pues lo vas a seguir haciendo. Que digamos, mucha cuerda, así como cuando empecé, pues ya no tengo nada. Tendré la mitad de cuerda de lo que me resta. ¿Y en algún punto sí este, fabricaba o...? Pues mira, yo nomás le hago a, algún, a un tipo de trabajo a algunos ciertos clientes. Uh -huh. Que por ejemplo tienen deformados los pies. O le deformo sus zapatos en la horma. Ajá. O le hago unos, pero nada más de descanso. No tienen valor comercial porque... Sería nada más forrarle el pie. Uh -huh. Nada más por el descanso. Pero hacer zapato es un mundo de diferencia. A una reparación de calzado es un mundo de diferencia. Uh -huh. La reparación de calzado es más difícil que hacer un zapato nuevo. Uh -huh. okay. Entonces, el, es un, las maqui la maquinaria es muy diferente. La herramienta es muy diferente. Uh -huh. A pesar de que aparentemente son iguales. Por ejemplo, las cuchillas. Los cuchillos son muy diferentes uh -huh. a, una, a una para hacer zapato nuevo. Uh -huh. Las cuchillas normalmente para hacer calzado son rectas la mayor parte. Uh -huh. Nosotros usamos muchas seguidas porque ya ni cuchillos hay buenos. Oh, que cree que ya no puede conseguir tan fácil las herramientas, entonces. Ya no, ya hay muchas herramientas, sí pero no tienen la calidad de acero. Tenemos que aventurarnos a comprar uno tras otro para poder atinarle cuál es el que está mejor. Uh -huh. Porque en sí en realidad ya los, la, el acero ya no funciona. Antes los cuchillos que se usaban, pues sí eran muy diferentes. Uh -huh. Eran cuchillos curvos, grandes. Ahora aparecen los doctores con cuchillos de cegueta. Me... Oh, ya. Yeah. Las cuchillas se deben de... Sí, es muy, muy difícil de, de trabajar porque no... Si te das cuentas, los tenemos que adaptar. Uh -huh. Son ceguetas también para cortar de acero. Oh, ok. Ceguetas muy grandes porque pues, estas, estas son para arquito con, con méstico. Estas también son cuchillas uh -huh. de acero, pero vienen más o menos como de 50 centímetros. Uh -huh. Este lo bautizamos como el de Chucky, mira. Sí, se parece. El cuchillo de Chucky, pero... ¿Me creerás? ¿Has visto tú cómo los... los ¿Cómo se llama? Los carniceros sacan el bisté. Pues como lo cortan como papel. Sí. Bien suavecito. ¿Porque está muy filoso? ¿o? Sí, tiene mucho filo. Ajá. Pues estos, 
tienen 10 veces más el filo que ellos. Oh, wow, es bastante. Te explico por qué. Esto es un bistec, pero viejo, uh -huh. trabajado, y es el cuello, el cuero del toro, de la vaca, uh -huh. gruesísimo. Sí, como de que casi un centímetro. Medio centímetro. Medio. O cinco milímetros. Uh -huh. Cinco milímetros vienen siendo como antes se le nombraban fierros. Uh -huh. O sea que vienen siendo, por decirlo, seis fierros, siete fierros. Oh, bien rápido. Y, oh, ah, sí, esto se siente bastante duro. Imagínate, aquí este filo que trae este cuchillo, es del carnicero, aquí no funciona. Sí. Se les dobla el filo. No, las manos las tenemos totalmente marcadas por cortadas de los cuchillos. Son herramientas al estilo cavernícola. Porque inventar. usted las fabrica, ¿no? Nosotros las fabricamos, nosotros uh -huh. no más. No, las tenemos que adaptar porque antes pues había mucha maquinaria para reparación de calzado. Ahora toda la, la herramienta que hay, pues, no digamos que digamos, uy, qué bonita está. Uh -huh. Pero son usuales. Mm. Tenemos que hacer nuestros pies de remachar a nuestro gusto, a nuestras necesidades. Para este, yo tengo que agacharme para hacer las tapas. Está muy bajito, para mí está muy bajito. Sí. O oh, como pues yo trabajo. Yo hice este. Es un tambor de una... de un dos bague. Uh -huh. El tambor de su, de, de su llanta. Una barbeta de albañil. Uh -huh. Y el pie de remachar el zapatero. O sea que tenemos mecánica, bañilería y zapatero. <risa> para poder tener la diferencia, esos 10, 15 centímetros que tiene de diferencia, sí. es lo que te ayuda y te hace que te canses menos. Sí, es mucho más fácil de trabajar. Eh. Trabajas a tu altura, no te agachas. El pie de el motor, el motor anteriormente tenía lámparas. Este es un, un, un modelo viejísimo, del año del caldo, yo creo que tus años y los míos, juntos de este motor que ya está muy viejísimo, pero está adaptado, aquí vemos abajo, mira, está arriba de un polín, Ajá. un polín es un cuadrado de madera así, de, ese tiene 10 por 15, tiene 15 centímetros más alto, para que no tenga que yo agacharme tanto. Sí. Pues así. Porque imagínate, 15 centímetros más abajo, tendría que dejar así. Pues hay que adaptarlo. Y este está... Este motor está hecho técnicamente a mi gusto. Porque no hace absolutamente nada de ruido. Sí, es bastante... Eh, eh. Y eso que se está ahorita haciendo ruido, porque está frío. Pero prácticamente no hace nada de ruido. Oh, y aquí lo que hace es que pulir y... Pulir, bordear. Nosotros le llamamos destroncar, a rebajar las piezas. Oh. Hay, hay tres, tengo tres, cuatro tipos de lija diferente. Uh -huh. <coughs> Medio destronque, uh -huh. destroncar, afinar. Y esto ya es refinar. Cambiamos este por este, este también lo usamos para destroncar y este es para refinar el calzado totalmente, que quede fino, fino, fino. Mm. Para, y estos son cuatro cepillos diferentes, es vino, azul, café y negro. O oh, sí, para no para, combinarlos. Sí, porque si no se te ensuciaría tu zapato al momento de bolear. Oh, ya. Yeah. Y, y si sí, en la reparación de calzado al... Al, a la hechura de un zapato nuevo es muy, muy, muy diferente, muy diferente. La mayoría de zapatos que se hacen, se hacen sentados, se trabaja sentado. Y de hecho, el trabajador es muy diferente, porque, por ejemplo, ellos, ellos para trabajar al momento de montar, tienen que tener las piernas de acero, porque aquí martillas. Pero normalmente, por ejemplo, vamos a suponer, si yo con esta tablita tan sencilla te doy un golpe aquí, bailas. Sí, <risa> que el músculo ahí. Sí. Y, 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 yo aprendí a hacer zapato, pero de aquí te ponen a, 
a tener las piernas de acero. Ah. Porque aquí, al momento de que tú montas el zapato, lo jalas con las piernas. Ajá. Luego lo pones de lado, empiezas a macetearlo para pegarle la suela. Y cuando clavas una zapatilla, la clavas en las piernas. Uh -huh. La mayoría de zapateros que hacen zapatos nuevo, los hacen sentados. Pero utilizan sus piernas y sus brazos para hacer un calzado. O oh, es mucho trabajo físico. Para ellos sí, es. Para, me gusta mucho a mí la hechura de calzado, uh -huh. pero no se me dio. Pero se ah, cortó precisamente, usted. Precisamente fue el de Chucky que platicábamos. Ah, Chucky, sí. Que lo estaba afilando y se me pasó, mira. Uh -huh. No te alcanzas a cortar. Fuerte, uh -huh. porque al final de cuentas tu mano choca uh -huh. tú cortas y cortas así uh -huh. cuando no tienen filo los cuchillos son muy peligrosos cuando no tienen filo uh -huh. cuando tienen filo trabajas bien, es bien. cuando no tienen filo estás así uh -huh. y puedes cuando, como... te, cuando lo jalas mal y aunque no tenga filo pues te van a cortar pues sí. se cortan güey que los pedazos de mes te alcanzas a cortar, te darás cuenta que no uso tan muchas cosas como para mí, mi ropa está sucia, por todos los zapateros que están, ese es de de veras, ¿eh? pero se les pintan los bigotes con el cepillo, se les pintan los bigotes porque se ensucian, Ay, como del, po del polvo, sudas, uh -huh. se te moja el bigote de sudor, cuando te atrás a la calle lo que se te moja es el bigote de sudor, uh -huh. las cejas, las partes de aquí se te empiezan a sudar y se te pega el polvo. Este sí es de adeveras, no es polvo de ahí, no es polvo de ahí, pero es de adeveras, sí. no, no está, no, no luzco como zapatero. Pero ¿por qué? Porque no me gusta también, por ejemplo, atender a una señorita, a un señor, me saludan de mano, imagínate con el mano lleno de dedos. Sí, usted quiere pues saludar de mano Exacto, también, ¿no? Eh. Los señores me conocen milenariamente y me dicen, ¿qué onda maestro? ¿Cómo estás usted? Y me saludan de mano. No es que sea uno presuncioso, sino simplemente es una muestra de cómo enseñas. Por ejemplo, a mi, a mi discípulo uh -huh. le enseño eso, que sea limpio en todos los aspectos. Más o menos tiene mi edad, le digo que si entrega un mal zapato, pues lo saco del primer testamento. Para eso lo que te cuento, mira, este es, este es el cuero que nosotros ponemos, uh -huh. suena de cuero natural. Que es de anteriormente, uh -huh. anteriormente, la gente, los, los zapateros siempre decimos, hemos sido una característica que dicen los jóvenes y los hay mayores, son rechores. <risa> Los caracterizamos por eso, pero le, decíamos, le decían las personas antes a los que iban a hacer su reparación de calzado que le íbamos a meter suela de centro. ¿Y cómo es eso? Y llegaban y le, te decían, pero que sea de centro, ¿eh? Uh -huh. Es el centro, sí, sí, nosotros le metemos suela de centro, sí, pero que sea del centro, sí, sí, está bien. Y con el tiempo se van descubriendo como era con las redes sociales toda la cloaca de, las, de la política. Ahora nosotros también ya nos están descubriendo. Dicen que la suela es el centro, o sea, es el pliego de suela. Un centro de suela es un, un pliego completo de suela. Pero nosotros choreábamos que era suela de centro, que el centro era el mejor. El centro nada más es el pliego, la res completa. Y ya sea el centro que salga pues, muy bueno o muy bueno, ahí llegamos nosotros y escogemos el espesor, uh -huh. que empieza desde seis fierros hasta 12. Vale, graduando en el espesor de la suela, por ejemplo, en la suela para un perro, podemos usar más o menos un 6, 8. Más delgada. Más delgada para hombre. Por ejemplo, para zapatilla de hombre, usamos el 8, 9 y el 9, 9, 10, más o menos es para zapato común, con cerco y toda la cosa. Esa es la diferencia de los, el espesor nada más, el espesor de la suela. Milenariamente hemos tenido también lo que conocemos como el neolite. Por un tiempo se, se desapareció y usamos otros materiales, pero milenariamente el neolite. Y eso es también... Es para suela. Oh, ¿Pero es, de qué material es? Esto es hule. Hule. Oh. Hule natural. 
porque hay muchos azules sintéticos, por ejemplo el de Liga, que viene siendo ya suelas, lo que ahora nosotros conocemos como suelas de cajón. Ahí está, se le nombra suelas de cajón, mira. Ah, sí, ten, tengo unos así. Ajá. Más es quitar suela, planta, colocas tu suela, la mandas a maquilar. Una maquila de primera, mira. Que nada más se hace en el mercado de San Joaquín, ah. de un colega llamado Mario. Mario. Sí, sí, sí. Vamos a hacer de una zapatilla abierta, uh -huh. le vamos a hacer su, su molde para hacer una plantilla para zapatilla cerrada. Veinticinco, mi hija. Sí. Y... Va. Este normalmente, si tienes que usar resistor especial para eso. Ajá, ¿qué te resistor? Nosotros usamos el iris. Gracias. Para que esté bien. El iris, se llama así, iris el resistor. Ah, ¿viene en una latita? No, este lo venden a granel, pero nada más en, en las peleterías. Ah, ok, resistó el iris, así. Iris, y es amarillo. Bueno, te enseñé una botella, pero no, obviamente se me va a sacar una botella. Mira, okay. porque aparte yo lo, lo, lo combino uh -huh. con otro tipo de resistor, okay. que también es iris, pero se llama iris para montar. Ese resistor lo utilizamos para todo tipo de trabajo y este es otro que se llama Simón. Simón. Pero este es para vulcanizar, este se pega a calor. Ok, ok. Entonces, este. Estas me tendrías que pegarlas con mi historia amarilla. Ok, ok. ¿Qué sería ese? ¿En, la, en una peletería? En una peletería. Y lo pego solamente de. como en. Okay, en una parte. Poner en las dos. Al zapato y al. ¿Y alrededor nada más o en todo? Todo, en todo, en todo, en todo. Todo. Ok, papá, sí, ¿por qué? Para que pegue bien y esperarte cuatro o cinco minutos para que, como es, se le nombra cemento de contacto o es cemento de contacto o resistor de contacto, entonces tienes que, este, ¿cómo se llama? Aplicarlo. Secar, Ajá. Y al secado, ya bien pegado. 
¿Y con qué lo aplico? ¿Con un, una brocha o la mano? Con la mano. Normalmente nosotros hacemos eso. Lo pegas, pon, agarras con este dedo. Uh -huh. Y lo oh, Y por dentro también. Por dentro también. Actualmente, como quema muy feo, usamos brocha, que la brocha quién sabe dónde la dejó el maíz esta noche. Se la llevó. Uh -huh. Tendría que haberse la llevado, pero... También esto es lo que es una copia muy similar a lo que es la Flexi. Oh, sí, cierto. Sí, tiene como ese tipo de tacón. Ajá, y es una calidad muy buena, que también Marios vende suelas de primera. Uh -huh. Y eso va a quedar muy bien por él. Nosotros actualmente en la reparación de calzado, estamos seguros de lo que metemos en este tipo de suelas, porque él nos la recomienda y va a chachaquear en las tiendas grandes. ¿Cuáles son los mejores? Ya está de 280. De, de cuero. De cuero. Ve a los chinos, por 350 pesos te sacas unos nuevos. Sí. Pero pues obviamente se te parten, se te, te apestan las panteras de la goma. Sí, porque es sintético. Exactamente, sí. Pero antes, te digo, antes había calidad de calzado. Por ejemplo, este que me trajo ahorita el muchacho es un... Michel Domi, Ajá. buen calzado, y si vale la pena poner una reparadora, una reparación de calzado. El calzado más o menos le saldrá en unos 1500, entre 1000 y 1500 vamos a suponer, uh -huh. y 280 las suelas, y ya oíste a los muchachos, les gusta más la reparación de calzado que de nuevo. Sí. Porque de nuevo, actualmente, pues hasta también están metiendo cachirú, están metiendo... Una suela, no sé cómo le nombran, pero es lo que yo entiendo más o menos de cómo la hacen, es de todo el desperdicio lo mueven y hacen un pliego y ya lo ponen como suela natural. O como si fuera este la, la madera triplay o la M... Fibracel, Fibracel creo que le nombran. MDF, algo, ¿no? algo, así, Ajá. algo así le nombran. Pero sí algo por el estilo, mm. algo por el estilo están haciendo. Y más, yo he hecho dos pares italianos, uh -huh. que no cuestan cinco pesos. Sí, que deben de costar, no sé, miles. Son, y hay que estarlo sacando todo con desarmador, porque las alicatas, al momento de hacer contacto con las alicatas y palanqueas, uh -huh. se revientan, uh -huh. por lo menos que no se puede, no es una sola pieza. Pues, te digo, no, cuestan cinco pesos y meten cachirú. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en las suelas, por ejemplo, en las de eso, nosotros que ponemos, pues es totalmente diferente el suelo cuero. Esperamos que todavía llegue a México, porque ya muchas personas aquí se han tenido que ir por el, pre el gran el precio muy alto de las rentas. Antes sí era la gallina de los huevos de oro, uh -huh. ahora ya no. Sí, porque luego los zapatos ya cuestan muy baratos pues y... Tienes que sacrificar parte de tus ganancias para que tengas un poco de trabajo. Uh -huh. Y en otras partes con otros reparadores de calzado, sacrifican la calidad por la cantidad. Yo, en mi persona, yo lo he dicho muchas veces y lo considero así, lo cobro lo que yo debo de cobrar. El señor que atendieron la primera, ese señor vivía aquí a la vuelta, jovencito también, más o menos está de mi edad, más o menos el muchachón, pero de aquí se fue hace como 20 años y viene hasta acá para reparar su calzado. Qué bueno, porque pues ya uno ya le tiene confianza, sabe que va a ser un buen trabajo. Los que usamos ya los conocen. Uh -huh. Y la reparación de calzado, yo como se los he dicho a muchos colegas, no necesitas lucir, nomás hazlo bien. como se debe de hacer. Uh -huh. No tienes por qué lucirte ni querer quedar bien, no. Hazlo nada más como se debe de hacer. Como milenariamente, si eres buen zapatero, como milenariamente nos enseñaron. Uh -huh. Porque más o menos los que están de mi edad y siendo zapateros inferiores, todavía nos, nos tocó en, las enseñanzas de un buen maestro. Ahora ya no. Ahora ya nada más porque cambian una suela como la que te mostró de Cacón, ya se quedan zapateros. Hay muchos cambia piezas, pero el que es buen zapatero, hay mucho, apenas me vino una jovencita de acá de por el eje 2, creo no recuerdo que en varias reparadoras de calzado le dijeron que sus zapatos ya no funcionaban porque se partieron a la mitad mm. y le dijeron, no, ya esos zapatos ya no, ya no funcionan 
pues cuando vino conmigo yo le dije, bueno, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Tanto, ¿Qué tanto quieres tus zapatos que sean originales? Dice, no, es el original, no me interesa. Te quedan servibles. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a cobrar 260 pesos por lo que ahora Y déjame Si en el momento de que yo te los entregue y no te guste, ¿dónde los puedes? Se fue y regresó y cuando te traía su calzado, en vez de, 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 de pagarme 260, me dio 40 pesos de propina. Porque en realidad nunca vio la reparación que yo le hice. Oh, sí, siempre le habían dicho que no. Y... Ya le habían dicho que no, pero teníamos que hacerle un injerto a la suela. Uh -huh. Prácticamente no invisible, porque pues, obviamente si tú ves un injerto, así uh -huh. no se te ve. Pero... Si lo pones así, ya se ve. Ajá. Pero ¿quién te va a ver? Eran los zapatos semideportivos. Uh -huh. Si a mí me encargan una, una zapatilla, una zapatilla así desaparezco todo el injerto. Porque las señoritas doblan los pies uh -huh. y se ve la reparación. Oh, sí. A un señor de una oficina no le podemos poner medias suelas. Uh -huh. Le ponemos la suela corrida y se les hace el acabado como si fueran nuevos. Se les hace su medio círculo. Esta parte va negro uh -huh. y esta parte va natural. Uh -huh. Los señores son más presunciosos, suben la pata más arriba. <risa> sí. Se les nota la reparación de calzado. Uh -huh. A una, señor, una señorita no le podemos poner doble, así no fue media suela, que los va a enseñar. Pues sí. Tenemos que desaparecer totalmente la reparación. A un zapato deportivo no importa, porque al final de cuentas es informal. Uh -huh. Pero una cosa formal, en eso... Te das cuenta cuando es una persona que tiene muchos años en la reparación de calzado y que le interesa a su cliente. Porque si te voy, te voy a decir, no, pues sí le puedo hacer eso y se te nota, pues ya cuando vas a regresar a una reparadora de sí, calzado. Vas a decir, a eso Ay. se debe a que se perdió mucho el oficio. Porque muchos zapateros hasta tachuelas le metían. No, hacen una, no hacían un corte perfecto para el también no meter. Pero en, en ese caso, por ejemplo, te digo, hay que buscar la manera de que el cliente te exponga lo que quiere, por eso te presenté al principio con tus plantillas. Ah, sí, es que era lo que querías. Era lo que querías, para qué lo querías. Si tú quieres aumentar, pues yo le pongo el velura a la zapatilla, a las plantillas de zapatilla. Uh -huh. Si nomás es un recubrimiento, porque si te cayó la plantilla, pues es la pura plantilla nada más. Sí. Pues si tú me explicas bien lo que tú necesitas, yo te doy opciones de cómo lo puedo hacer. La diferencia en una persona que, por ejemplo, le interesa su, su oficio, uh -huh. le interesa ganar tres, si no, pues, ¿cómo, cómo va a mantener, uh -huh. principalmente? Porque si no me hubiera dicho, ah, pues... Eh, nada más tengo uh -huh. esas, sí. por no hacértelas, por no hacer el molde que yo te hice con el pedazo de cartón, uh -huh. por no hacerle. Que eso es la diferencia en una persona que le gusta su oficio, y otra que es cambiar piezas. Yo te vendo esas piezas. Son las que hay. Pero yo quiero que te des satisfecha. Sí. Que quiero que regreses. Que, me, que sientas tú que yo soy tu oro en tus zapatos. El señor me los va a componer. No sé cómo. Y lo han hecho, ¿eh? Te lo uh -huh. juro que lo han hecho. Vienen las señoras que ya me conocen de mucho tiempo. Y las hijas quieren explicarme. No, 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 no. No expliques. Tú déjalos a los al maestro. Él sabe lo que hace. Pero ¿cuánto va a ser? Te va a cobrar lo que te debe de cobrar. La calidad es principalmente la calidad de mano de obra. Eso es lo que vale una paradora de calzado. Por ejemplo, la suela de cajón. Vuelvo a repetir esta. Hay mucha gente de todo esto. Todas las orillas los entrega con cemento que se embarró mm -hmm. y tienes que embarrarlo más forzosamente para que pegue bien la orilla mm -hmm. tienes que si aquí tú vas a pegar tú vas a embarrar hasta acá arriba mm -hmm. ya que lo trabajaste ya que lo, ya lo terminaron ya lo cosieron con una gomita que nosotros la conocemos como crepe que es, no creo que tú conozcas el crepe pero mm -hmm. antes eran para los niños escolares esto es crepe 
Ajá. Esto es una suela que usábamos antes. Ya no hay zapatos de crepe. Esto nomás se frota y se cae el resistor. Ah. Y se entrega el zapato limpicito y bien boleado. Uh -huh. Y hay otras personas que los entregan todos embarrados de cemento. Para trabajar hay que tener que vos tienes que tener esa delicadeza que tu trabajo, por ejemplo, tu trabajo, como me decían, lo voy a evitar, hay que sacarlo un bonito, presentable. Y en ese trabajo que tú vayas a entregar está tu personalidad. Sí. Y te explico una más. Por ejemplo, yo siendo zapatero, tengo que tener en mi mano varios callos. Uh -huh. No tengo ninguno, hija. La limpieza de tu persona también es en tu trabajo. Sí. Tú vas a editar una cosa muy bonita, porque te gusta hacer lo que tú estás haciendo. Sí. A mí me gusta preparar calzado, pero nosotros, por ejemplo, al meter la mano al calzado, podemos agarrar una infección. Porque al final de cuentas, tu mano es el que tu pie. Sí. Puede tiene uñas, tiene imperfe puede tener imperfecciones. Hay personas que tienen manos de atleta, y no son atletas, nunca se han parado en un campo deportivo, pero se les agrietan, uh -huh. se les hacen horribles. Los zapateros en las uñas tienen todas las llenas de tinta, llenas de cemento, así como aquí, mira. Uh -huh. Hija. Así entrego yo mi calzado. Limpio. Limpio. Uh -huh. Porque así debe de ser tu trabajo. Si te gusta hacer tu trabajo, hazlo bien. Sí. ¿Por qué? Porque este, hablan de tu personalidad. Las personas que son zapateros, pues una, usan unas batonas. Usaban antes unas pecherotas de cuero, se tenían un pedazo de pellejo así, que uh -huh. se cortaban. Se salió un olífono por ahí. Eso es lo que uso para trabajar. Ah, sí, tiene justo ahí la, una cortada. Ahí se me pasó. Es, es el, el secreto para tener 32 años en el negocio. Uh -huh. Tener la limpieza y el modo. No porque me estés entrevistando. Me sonríe yo con el tiempo. Por lo que le dije a la muchachita, no creas que no es porque te estás entrevistando. No. Siempre hay que tener una sonrisa para el cliente. Sí. Y, por ejemplo, a las botitas blancas, ¿qué les hizo? Las cosimos alrededor. Ah, porque se les estaba... Se estaban despegando. Uh -huh. Hay cosas que no podemos, por ejemplo, hacer la máquina y lo tienes que hacer a mano. Uh -huh. A regresarnos a nuestros principios, que se cosía a mano. No había máquinas. Uh -huh. Te voy a hablar más o menos por decirlo. 1940, 50, no se cosía a mano. No se cosía a máquina. Había muy pocas máquinas, entonces cosía a mano o se claveteaba todo. Mm. Ahora regresamos a coser a mano, pero cosas muy sencillas. Ajá. Lo que se la suela, se suela de hule. Y coses a mano. Normalmente todo lo mandamos a manipular. Hay muy pocas cosas que no se entra a la máquina, normalmente. Uh -huh. Ahora el cosedor que te decía hace rato del señor Mario. Es un muchacho que hasta cambia los colores de las, del, del color, por ejemplo, si llevamos un color de estos de suela, Ajá. le pone el color de hilo a esto. Ese es el, ese, le cambia el color del hilo mm. para que se Ajá, postura sea, se, se vea bonita. Uh -huh. O sea, hacemos buen equipo, varios zapateros que vamos con él, que nos gusta nuestro oficio, y caemos bien con este muchacho porque el muchacho cambia los hilos, también es gente para atenderte, uh -huh. muy buena onda. Llegas, se te hace amena la postura, nosotros llamamos a maquilar o a coser, porque te encuentras desde el más joven, que es poco zapatero, hasta maestros que son maestros. Conozco un señorón, o conocí también a un señorón, un colega mío aquí de la San Rafael, y ahora tengo un señorón también de amigo, son tres ellos, el maestro Juanito, el señor Arturo, y, y se lo dejan ser muy macizo el otro maestro, siempre. Se me olvida su nombre, pero son tres señores grandes. Entre 70 y 80 años tienen más o menos. Oh, wow. No, pues sí, ya veteranos. Veteranos y muy buena onda, muy practicadores. Muy, muy, muy buena gente y muy buenos zapateros. 
Y entonces, sí. ¿usted cree que, pues, que con los años justo el número de clientes ha disminuido? Pues yo creo que hasta como un 70%. Mm, sí, es bastante. Un 70% ya disminuye. Pero pues tiene algunos mm. clientes habituales, eso es bueno. Pues fíjate que nosotros, en mi caso, en mi caso, hemos tenido que ampliar el sacarlo. Bolsas, antes no hacíamos muchas bolsas, principalmente las bolsas y las chamarras han cambiado. Uh -huh. En las bolsas actualmente, por ejemplo, tienes que este, son muy caras. Y en cuanto a una, una, hasta luego, en cuanto a una muchacha o señora, ve que le hiciste una reparación bonita en una bolsa, uh -huh. te traen hasta las más finas. Qué bueno. Y no importa lo que les cobres. Nada más que hagas una reparación como la que hiciste en la otra bolsa. Uh -huh. Como te decía, hay un encalzado de las señoritas de las oficinas. Entre menos se vea la reparación, obviamente puedes cobrar más caro. Sí. Pero si tú entregas una bolsa, depende un pachezote. Un pachezote. Chamarras, por ejemplo, las chamarras, como son de piel ahora, entonces. En esas, en esas piezas yo no meto costuras, las meto con un resistor que actualmente está saliendo, que pega, pero pega bastante fuerte, ya no me las hago pegadas. Y como es una piel que totalmente no se va a despegar, ya la pusiste mal, ya no lo puede despegar. Por eso yo lo pongo con bastante resistor y empiezo a maniobrar, se empiezo a cerrar. Ya que queda bien, pero pues ya no la muevo para nada. Uh -huh. Porque si la pegas, como habitualmente se debe pegar, ya no la despegas. Uh -huh. Rompes la piel. Por lo que aquí debes de hacer es totalmente unirlas con el fresco, el cemento fresco. Uh -huh. Y esos parches, por ejemplo, apenas entregué uno la semana pasada también, le cobré 130 a la señora. Un parche grande. Es una chamada cazadora en la parte de atrás. Uh -huh. Nos ganamos 70 pesos también de... ¿Por qué? Porque en, ni el parche lo encontraba la señora. Es, es imaginación, creatividad, tu reparación de calzado, tu reparación, en todas tus reparaciones tienes que tener mucha imaginación y mucha creatividad. Sí. Y te podría decir, mucho dedicado, pues no, mi jartén, unos pinches guarachotes con las manotas, pues no están, pero sí tienes que tener mucha creatividad, usar muchas herramientas que tú vas haciendo. O cómo se te ocurra mm. para que te quede bien tu reparación, tu reparación. Entonces, ahí de ahí te vas ayudando, porque te vuelvo a repetir, te darás cuenta, pues ya no hay mucha reparación. Sí, ya no. Disminuyó, te digo, antes, cuando yo trabajaba por destajo, hacía diario entre 30, entre 20 y 30 pares de tapas de zapatillas. El de hombre, todo eso, entre 20 pares. Y unos cuatro pares de suelas diarias. Diario, diario, diario. Ahora, Ahora todas esas tapas y esas suelas posiblemente te vaya bien si las haces en dos días, tres días. Mm. O sea, ya es un 70%. Fácil, fácil. Ya ha bajado tu, sí. tu cantidad de trabajo. Ya no hay mucho trabajo. Se está acabando la gallina de los huevos. ¿no? ¿Por qué cree usted que sea eso? Como uno... ¿Porque los zapatos quizá ya sean más baratos? Aparte, o... mira, por ejemplo, las personas oficinistas ya no usan muchas zapatillas. Mm. Ya trabajas desde hace muchos años, ¿no? Actualmente ya no con zapatos de vestido. Mm -hmm. Ya no son muy forzosas las zapatillas en una oficina. Sí, ya no tanto. Ya no se usa mucho. Los zapatos de hombre, pues... No se usan mucho ya tampoco, se usan zapatos tenis y todo eso. Se, se arreglan muchos tenis. Se arreglan muchos tenis. Sí, Entonces, se tuvo que como adaptarse también a... a la, tienes que actualizar o morir. Sí. Entonces, tienes que actualizarte más o menos el cómo puedes arreglar varias cosas. Y si tienes la facilidad, es calzado. Uh -huh. Tienes la facilidad de conocer el calzado, pues esto tienes que arreglar. Uh -huh. Y si, en el caso, por ejemplo, yo lo he dicho, si viene una persona y me, me encarga, pues uno de la chamarra, es piel, yo jugando a muchos clientes, siendo piel, hasta chamaquitos te hago. Uh -huh. 
¿Por qué? Porque la piel es manejable, puedes hacer lo que tú quieras cuando tú amas las pieles así, uh -huh. de la reparación de calzada. Tú lo arreglas porque lo arreglas. Y la, no lo vas a arreglar nada más por un ratito. Lo vas a arreglar para que quede bien. ¿Entiendes? Entonces, en las chamarras, en las cosas, todo eso, para actualizarte, en hacerlo, pues por allá te vas ganando. La diferencia también es de que yo no hace mucho tiempo no este no me detengo a, a investigar, por ejemplo, cómo puedo hacerlo, sino estoy convencido de que yo lo puedo hacer. Uh -huh. Con la seguridad esa, pues tú lo logras hacer, pero te vuelvo a repetir, bien, sí. bien, bien. Como te dije al principio, no te luzcas, no quieras quedar bien con tu cliente, no, hazlo como se debe de hacer. Nada más. Uh -huh. Con eso te da muchos años en tu trabajo porque te digo, viene mucha, mucha gente de lejos. Vino apenas ayer un muchacho. Yo lo vi. ¿Qué tendría muchacho? Unos 8 o 9 años. Tenía mi mostrado y alcanzaban sus deditos y estiraba el pescuezo. Siempre tenía yo un recipiente con unas paletas. El niño se sentaba en la banquetita y se ponía a chupar. Mientras yo atendía a la persona, no era su mamá, era la persona que le ayudaba a su mamá en la que hacer. Uh -huh. Me traían los zapatos. Entonces ya no era ni siquiera necesario que me explicara la muchacha. Uh -huh. Su papá yo ya sabía lo que le tenía que hacer a sus suelas. A sus zapatos ya le ponían sus suelas y todo eso y... Nunca la misma, la misma muchacha nunca pasaba, este, me preguntaba cuánto iba a ser. Uh -huh. Y al el señor pasaba a recogerlo y pasaba para él. De esa manera se fueron trabajando muchos años, ¿por qué? Porque ya te tenía confianza y todo eso, pero los señores, ahora que viene el muchacho, viene de Atizapán de Zaragoza oh. a dejarme su calzado. Y viene, pues ya viene, por decirlo, con seis, siete pares de... Uh -huh. Con eso, pues a lo mejor ya sacaste dos días, con lo que tú hagas de aquí. Bueno, muchas gracias Guillermo por, por su ayuda y por su tiempo. Me gusta si ya lo que faltó, tienes que sí. sacar de la mano. Muchas gracias, cuídese. Muchas gracias a usted, señor. I want to show you a bit of the area where the shoe repair shop is. So it's located in Santa Maria la Rivera. This is a neighborhood in the north of Mexico City, well, kind of center north. And it's close to a metro station, a metro bus station, and close to Insurgente Street. So Insurgente Street is this like big avenue that connects um, the north and the south of Mexico City. This is Eje Norte, this one, and the one over there is, uh, all the way over there is Insurgentes. You can see that this avenue is, has so many like, you know, spaces for cars. I forgot the name in English, I'm sorry about that. And you can see it's so busy. So when I filmed the video, it was kind of busy and I really hope the sound and the voice, you know, is, is good. So 